Ik ben hier bij RKSV Nune en ik heb zo een interview met Pierre van den Ede, de nieuwe hoofdtrainer van RKGSV in Gerwe. Hoi Pierre, allereerst van harte gefeliciteerd met je benoeming tot nieuwe hoofdtrainer van RKGSV in Gerwe. Dankjewel. We zijn hier nu bij de voetbalvereniging Nune. Je bent hier drie keer trainer geweest. Vertel eens over je ervaringen hier. Ja, mijn ervaringen. Ik ben in 1993 hier in Nune gekomen en toen speelde Nune derde klas. En ze hadden een groot potentieel van iets van 1000 of 1100 leden. En ik vroeg me eigenlijk toen al af waarom spelen ze eigenlijk zo laag. En vanaf dat moment zijn we met een paar mensen, waaronder René Leining, Jan Elbers, wel bekend hier in Nune. Uh, Toon van Hout, Hans Waterschoot en de toenmalige voorzitter die ons steunde, uh, Carl Molenaar, aan een jeugdplan begonnen. Uh, ja, met de hele goede jeugdtrainers. En dat heeft uiteindelijk uh, geresulteerd in 2004 uh, in de hoofdklasse en op dat moment de hoogste amateurklasse in Nederland. Dus dat dat uh, resultaat opge opgeleverd en daar heb ik uh, mijn steentje aan bijgedragen. Je bent nu al bijna zeven jaar trainer bij Gelderop. Waarom stop je daar aan het eind van het seizoen? Ja, Gelderop, ook een mooie club. Ik heb, ik heb ook het liefst clubs in de buurt. Dan kan ik op een, op, op een fietsje gaan. Ja, waarom stop ik daar? Um, dit is mijn zevende jaar. Ik ben begonnen, weer hetzelfde als hier op Nune ooit, met, met veel jeugd. En uiteindelijk zijn die ook allemaal in het eerste gekomen. En ze hebben nu een leuke groep. Maar na zeven jaar, ja, ze moeten nog een stap maken. Ze, ze willen eigenlijk ook weer terug naar de hoofdklasse. En de jongens komen eigenlijk iets te dichtbij. Er is nog wel respect, maar ze, ze pakken te veel. En daardoor staat de ontwikkeling wat stil, vind ik zelf. En dat is de reden dat ik ga stoppen bij Gelderop. Ik kom nog bij. Ik zit ook voor het zesde jaar alweer in de Limburgse klasse. En de Limburgse klasse is echt niet leuk om in te voetballen. Want dat is allemaal verdedigen, verdedigen en weinig ambitie bij die clubs. Of ambiance bij die clubs. En dat zijn twee redenen waardoor ik heb besloten om te stoppen bij Gelderop. Pierre van der Ede heeft op 10 januari jongsleden een contract getekend als nieuwe hoofdtrainer van RKGSV in Gerwe met ingang van het seizoen 2022-2023. Pierre heeft zijn sporen de afgelopen 30 jaar wel verdiend als trainer. Hij heeft in 2013 en 2019 een prijs gewonnen als beste voetbaltrainer bij de amateurs. Hij was in 2019 zelfs genomineerd voor de Rienus Michels Award voor alle trainers. Navraag heeft geleerd dat Pierre bekend is om zijn open communicatie en eerlijkheid, waardoor hij altijd een uitstekende relatie heeft met zijn spelers en de clubs waar hij heeft getraind. Pierre, waarom heb jij gekozen voor LKGSV Gerwe? Ja, dat is een goede vraag. Uh, Gerwe, ik woon inmiddels al 40 jaar in uh, Nune. En ik heb uh, de hele tijd bij Nune gezeten, maar uh, ik ken dus heel veel mensen uit Gerwe, want dat, is, dat valt onder Nune. Ik heb altijd uh, gedacht van uh, Gerwe, dat is een gezellige club, daar word ik nog eens ooit trainer. En uh, die mensen hebben ook altijd allemaal jas getrokken, maar ik vond het nog uh, steeds geen tijd, want ik train natuurlijk wel hoger hè. En uh, aangezien ik in december besloten had om bij Gelder op te stoppen, uh, nam Gerwe weer contact op. En toen ben ik gaan praten en uh, ja, de mensen waren zo enthousiast over hun club en uh, ik was daar eigenlijk al. En uiteindelijk zijn we tot een akkoord gekomen, dus uh, daar ben ik wel heel erg blij mee. Heb je al een beetje een idee van de spelersgroep? Uh, ik had uh, een idee omdat er uh, hier, uh, dit valt, Gerwe valt natuurlijk onder Nune. Uh, er zijn jongens van Gerwe naar Nune uh, geweest, die zijn weer teruggekomen. Dus ik ken enkel er zelfs nog eentje bij die ik zelf nog getraind heb uh, bij uh, Nune toen. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb een idee van uh, hoe het eerste nu in elkaar zit. Ik ben nu bezig met uh, alle gesprekken met uh, alle jongens die in aanmerking komen voor uh, die selectie. Um, ja, het beeld is goed um, en dan gaan we nog kijken wat, uh, of er eventueel nog iets bij moet of dat we het hierbij kunnen laten. Nou is natuurlijk, uh, de jeugd is heel belangrijk voor een uh, voetbalvereniging. Uh, ik heb begrepen dat er een samenwerkingsverband is tussen uh, Nederwetten en Gerwe. Wat vind jij van uh, de jeugd? Ja, dat klopt. Uh, dat is sinds 2014 heb ik begrepen, we ze samen met uh, Nederwetten omdat eigenlijk de jeugdafdelingen van beide clubs iets te klein zijn om een goed, uh, goede elftal uh, op de been te krijgen. Ja, jeugd is natuurlijk uh, belangrijk voor, uh, voor, voor het bestaan van de club. Want geen jeugd, dan zijn er ook geen senioren meer op een gegeven moment. Dus uh, ook daar ga ik uh, kijken wat ik daarvoor uh, kan betekenen. Maar uh, het is natuurlijk bij, uh, bij Gerwe wat, wat minder aantal als uh, bij Nune waar we zojuist waren. U bent voorzitter van uh, Gerwe. Uh, hoe blij zijn jullie met uh, Pierre van der Ede? 
Ja, die vraag kan ik maar op één manier antwoorden. Heel blij. Ik ben natuurlijk uh, zeker als voorzitter, maar wij als club zijn heel trots dat we Pierre binnen hebben kunnen halen. De contacten met Pierre, ja, die liepen al heel lang vanuit een, een vroeg verleden. En hij heeft gezegd, ooit kom ik nog eens naar Gerwe. Dus wij bleven regelmatig contact houden. En hij ziet ik keer, even wachten, de tijd is nog niet rijp. Even wachten. En op een gegeven moment, ja, dan heb je weer contact. En dan, ja, dan is de tijd kennelijk rijp. En naar aanleiding van het eerste gesprek eigenlijk, we hadden meteen een klik. En uh, Pierre was enthousiast, wij waren enthousiast. Dus ja, dan gaan we samen aan de gang. En uh, ja, nogmaals, we zijn super trots. Nou, is, uh, mijn uh, laatste vraag ten slotte keer. Uh, is dit jouw laatste club? Of uh, komen er nog meer? Of komen, pak je hier nog een aantal jaren aan vast? Uh, dit is uh, zeker wel mijn laatste club. Uh, en mijn laatste klus. Bedoel, uh, uiteindelijk uh, ja, houden we het ook niet vol. En je moet ook op een gegeven moment geen hele oude trainer voor een groep hebben staan op dit niveau. Dus uh, dit wordt mijn laatste klus. Nou, dan kan ik je met die laatste klus alleen maar ontzettend veel succes wensen. En ik kom zeker een keertje kijken. Nou, hartstikke leuk en we gaan er zeker iets van maken. Dankjewel.